আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সুপ্রিয় দর্শক দেশি প্রবাসী বিশ্বের যে যেখানে রয়েছে এটিএন বাংলা কর্তৃক বিশেষ আয়োজন ইয়াউমুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষে অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম নিঃসন্দেহে চরিত্রের শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছি আপনাকে হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চরিত্র পৃথিবীর মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের সুন্দর সমাধান দিতে পারে বিশ্ব লোকে যত অশান্তি আছে সেখানে শান্তি আনয়ন করে দিতে পারে যে চরিত্র ইহকালে শান্তি পরকালে জান্নাতুল ফেরদাউসের চূড়ায় বসিয়ে দিতে পারে তা মানলে ঠিক এমন একটি চরিত্র হলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র যে ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভুরি ভুরি সার্টিফিকেটের পাশাপাশি সে যুগে কাফের মশরিকেরাও আসাদেক আল আমিন বলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হয়েছে বর্তমান পৃথিবীর খ্রিস্টানদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জর্জ বার্নার্স যথার্থই বলেছেন যে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবী অশান্ত এই পৃথিবী আজও যদি তোমরা এখানে শান্তি পেতে চাও তাহলে মুসলমানদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাতের মধ্যে বিশ্বটা তুলে দাও সুবাহান আল্লাহ পাশাপাশি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা আমেরিকা ওয়াশিংটন ডিসিতে এই ডিক্লার দিতে বাধ্য হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদ সাহেব ইসলাম ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য গ্রেটেস্ট সেন্টিস গ্রেটেস্ট ফিলোসফার গ্রেটেস্ট হিস্ট্রিয়ান গ্রেটেস্ট জিগ্রোফার দেয়ার ইজ নো আদার ম্যান এজ লাইক হিম বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলামের মতো দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আসেনি কেয়ামত পর্যন্ত আসবে না সে নবী সাল্লাহ ইসলামের জন্মকে ঘিরে হয় অনেক কিছু আমরা কি শুধু জন্মের মধ্যেই থাকব না চরিত্রকে জানব এ বিষয়টি জানাবার জন্য অভিজ্ঞ বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ দুইজন মেহমান শিক্ষাবিদ আমাদের মাঝে হাজির রয়েছেন আসুন পরিচিত হই আমাদের মাঝে রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ প্রফেসর জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত রয়েছেন আমাদের মাঝে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জনাব ডক্টর আতাউর রহমান মিয়াজি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত প্রিয় দর্শক যে চরিত্রের ব্যাপারে একটু আগেই কথা বলছিলাম আমরা চরিত্রের বিষয়টি প্রথম জানব রাসুল সাল্লাহ ইসলামের চরিত্র জানা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব না তবুও খুবই সংক্ষেপে মুলাক্ষাস কথা বলতে যেটা বুঝায় জিস্ট বলতে যেটা বুঝায় যে আমাদের একান্তই প্রয়োজন রাসুলের জীবন ঘিরে যে কাজগুলো আমাদের করতে হবে আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য আজ হারানো চরিত্র আর হারানো বিশ্ব থেকে আবার রাসুলের জীবন থেকে আমরা নতুন করে কিছু জানতে চাই এবং সে জানাটা ইনশাআল্লাহুল আজিজ আমাদের মানার জন্য যেন পাথেও হয় প্রথমেই জনাব প্রফেসর নুর ইসলাম সাহেব চরিত্রের ব্যাপারে কথা বলবেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাফিলিন ও আলা আলহি ওসাহি আজমাইন সম্মানিত পরিচালক এবং উপস্থিত শ্রোতা দর্শকবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা আমাদের প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা শুনতে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং তিনি এমন এক নবী ছিলেন যাকে আল্লাহ তালা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে উপহারটি দিয়েছিলেন সেটি ছিল একটি সুন্দর চরিত্র ওনাকে দিয়েছিলেন এবং যেই চরিত্রের আদর্শে মানুষ মুগ্ধ হয়ে দলে দলে শতে শতে হাজারো লাখ মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে ইসলামের ছায়াতলে পতাকা তলে মানুষ সমবিত হয়েছে এবং সেটি কোনো ধন বা কোনো দুনিয়াবি লোভ লালসার জন্যে নয় শুধুই তার চারিত্রিক গুণে তার চারিত্রিক সৌন্দর্যে তারা বিমুগ্ধ হয়ে এই মানুষগুলো ইসলামের ছায়াতলে জমায়েত হয়েছিলেন এবং সেই থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আনাচে কানাচে ইসলাম ছড়িয়ে আছে ছড়িয়ে গেছে এবং ছড়িয়ে যাচ্ছে শুধু ইসলামের চারিত্রিক মাধুর্যতার কারণে 
এবং যেটি আমাদের সকলের জন্য একান্ত আবশ্যক একটা মানুষের শিক্ষা দীক্ষা যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে কম প্রয়োজন নয় যে ওই ব্যক্তিটি মধ্যে একটি সুন্দর চরিত্র বিদ্যমান থাকুক এই জন্য রসুল্লাহি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নিজেই তার উম্মতকে মানব জাতিকে জানিয়েছেন যে বাইস্তলি উত্তম ইমামা কারিমাল আখলাক আমি আখলাকের যে যে মাপকাঠি যে এটার যে পরিমাণ পরিধি এটাকে পরিপূর্ণতায় এনে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তালা আমাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং তার নমুনা তিনি বাস্তবে দেখিয়ে গিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে অনেকগুলো গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং এগুলো প্রশংসা আল্লাহ তালাও কোরআন করিম করেছেন আমি একটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করছি সুরা আল ইমরানের একশো উনষাট নং আয়াত সেখানে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চরিত্রের একটা উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি আল বলেছেন ফাবিমা রাহমতি মিনাল্লাহ লিন তালাহম ওলাউ কুন তফজান গালিজ আল কলবি লন ফদ্দু মিন হাউলি তারপরে বলছেন ফাফু আনহুম ওস্তফিরহুম ও শাহির হুম ফিল আমর আয়াটি তে আমার আল্লাহ তালা বলছেন যে ফাবিমা রাহমতি মিনাল্লাহ লিন তালাহম তুমি তো মানুষের প্রতি বেশ নম্র আচরণ করছো আর এই যে নম্রতার যে তোমার এই স্বভাব এটি আল্লাহর রহমতেই তুমি এটি পেয়েছ তিনি বলেছেন ওলাউ কুন তা ফজান গালিজ আল কালবি লন ফব্দু মিন হাউলি বিপরীতে তোমার চরিত্র যদি নম্র না হয়ে কঠোর হতো নিষ্ঠুর হতো তাহলে তোমার কাছে আজকে যেভাবে লোকেরা আসছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য সেটা না হয়ে বিপরীত কি হতো লন ফব্দু মিন হাউলি তোমার পাশ থেকে লোকেরা সরে যেত দূরে সরে পড়ত তারপরে তিনি রাসুল ইসলামকে উপদেশ দিয়েছেন যে উপদেশটি সমস্ত মানব জাতির জন্যে আল্লাহ তালা বলছেন ফু আন হুম তাদেরকে মাফ করে দাও অস্তাং ফেরুল্লাহ শুধু তাই না তারা যে ভুল ত্রুটি করবে তাদের পক্ষ থেকে তুমি তাদের জন্য তোবা করো অস্তাং ফেরুল্লাহ তারপরে আল্লাহ বলছেন ও শাহির হুম ফিল আমর তোমরা যেসব কাজকর্ম করবে সেটি তোমরা পারস্পরিক একত্রিত হয়ে তোমরা পরামর্শ করে নেবে দেখেন কি সুন্দর সুন্দর উপদেশ আমার আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছে অন্য একটি জায়গায় রসুল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সম্পর্কে তার একজন সাহাবি আনা সরদাল্লাহ তালা আনু বলছেন যে আমি রসুল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে অনেক দিন দীর্ঘকাল এক জায়গায় আছে দশ বছর আমি তার সাথে কাজ করেছি এই কাজ করতে গিয়ে জীবনে অনেক জায়গায় ত্রুটি হয়েছে ঠিকমতো ঠিকমতো দায়িত্ব পালন হয় নাই হয়তো একটা করতে গিয়ে আরেকটা করেছি হয়তো যা বলেছেন তা করিনি এত সব ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটার পরেও তিনি কোনো দিন এই ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করেননি কেন এটা করলে না তিনি এইভাবে প্রশ্ন করেননি এই কাজটি কেন করলে মানে এই কেন দিয়ে যেইভাবে এ আমরা অনেক সময় আমাদের সাবর্ডিনেটদেরকে প্রশ্ন করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম তার অধীনস্থদেরকে এটি করতেন না আমরা হাদিস শরীফে পেয়েছি জানতে পেরেছি যে কোনো দিন এই হাতটি দিয়ে তিনি কাউকে মারধর করেননি আঘাত আঘাত করেননি এবং সারা জীবনে কাউকে না কোনো কর্মচারীকে না কোনো দুশ্মনকে না কোনো স্ত্রীকে এই হাতটি প্রহার হিসাবে এটি কোনো দিন ইউজ করেননি ওনার পুরোটি জীবনে এটা ছিল ওনার চরিত্র আমরা রাসুল ইসলামকে নিয়ে অনেক কথা বলি কেউ কেউ অযৌক্তিক মানে বানোয়াটি গল্প গুজব করি কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লা ইসলাম থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এত বিষয় আছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করার জন্য স্বামী স্ত্রীর লাইফকে সুন্দর করার জন্য পিতা পুত্রের সম্পর্ক ভাই বোন সম্পর্ক প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে মধুরতর করার জন্য মধু থেকে মধুময় করার জন্য কত নীতিমালা রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যা তিনি নিজে আমল করেছেন আমল করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন সেগুলো আমরা নিচ্ছি না মানছি না জানছি না জানার চেষ্টাও করছি না অথচ আজগুবি বানোয়াটি চটকদার বিভিন্ন কাহিনী ওনার নামে আমরা আমরা হ্যাঁ মার্শাল্লাহ চমৎকার তন্ময় চিত্তে শুনছিলাম আপনার কথা
ভালো লাগছিল এটার সাথে একটা কথা কি যুক্ত করে দেব আল্লাহ পাক বলেন মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুজু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব আমাদের শেখ যেভাবে বললেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমরা কি কি নিতে পারি আল্লাহ এক কথাই বলে দিয়েছেন রাসুল সাল্লাম তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসছেন অর্থাৎ তার কথা কাজ কর্ম রাষ্ট্র পরিচালনা সমাজ পরিচালনা বিচার ইমামতি সব কিছুতে রাসুল যা আমাদেরকে উপহার দিলেন সেগুলিকে আঁকড়ে ধরমানি সেভাবেই চলো ওমা নাহা কুমান হুফান্ত হু যা থেকে নিষেধ করেছেন ত্যাগ করো হত্যা করলা এ ব্যাপারে আরও সাবধান করে দিলেন যে ত্যাগ করবে না না এটা হবে না একটু মানছি মানবো অথবা দেখি দেখব না এরকম না আল্লাহকে ভয় করো তার মানে এগুলো মানতেই হবে আর যেগুলো বর্জন করার করতেই হবে নইলে পরে আরও শাস্তির ঘোষণা ইন্নাল্লাহ সাদিদুল একাব আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখে দিয়েছেন মতরাম মশাল্লাহ আপনার কথার সাপোর্টে কোরআনের এই কথাটা চলে আসলো আমরা কোরআনের এই একটি দলিলের উপরেও যদি আমল করি তাহলে রাসুল করেছেন যা আমরা করব তা রাসুল করেননি যা আমরা করব না তা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন শেখ সাদি এভাবে বলেছেন বাদ আজ খোদা তু কেচ্ছা মুক্তা স্যার আল্লাহর পরে তুমি শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ এখানে কিচ্ছা শেষ তো এই জায়গায় যদি চলে আসি অনেক কিছু এবার মহতারাম ডক্টর আতাউর রহমান মেয়াজি আপনি বলবেন যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মজলুমের পক্ষে যেভাবে তিনি কাজ করেছেন দোয়া করেছেন সেবা করেছেন আবার জালিমদের ব্যাপারে যতটা সোচ্চার ছিলেন তাতে করে একটা শান্তির সমাজ কায়েম হয়েছিল এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি জি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রহমদুহুসলি অনুসলিম আল্লাহ হাবিবিহিল করিম অম্বাবাদ সম্মানিত উপস্থাপক সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পুত পবিত্র জীবন আদর্শ জীবন চরিত সম্পর্কে কিছু কথা ইতিমধ্যে শুনলাম আমি আপনার প্রসঙ্গে যাচ্ছি ওই কথা থেকেই ওই দিকে আমরা ধাবিত হব উনি বলেছেন সুন্দর চরিত্রের কথা আল্লাহ বলেছেন সুন্দরতম চরিত্র উসুবাতুন হাসানা সুপারলেটিভ ডিগ্রি সুতরাং সুন্দর সুন্দরতর সুন্দরতম রসুল্লাহ সাল্লাহামের জীবন চরিত জীবন আদর্শ হলো সুন্দরতম বেস্ট মডেল আল্লাহ কোরআনে কেন বলেছেন লাকাদ কান আলাকুম ফি রসুল উসুয়াতুন হাসানা সার্টেনলি অ্যান্ড আনডাউটেডলি দ্যাট ইজ ভেরিলি ইন দ্য অ্যাপোসল অফ আল্লাহ ইন দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ ইন দ্য প্রফেট অফ আল্লাহ নোন এজ মোহাম্মদ পিস অ্যান্ড ব্লেসিং বি আপন হিম দ্যাট ইজ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম ইজ দি বেস্ট অর দি নাইসেস্ট অর দি এক্সিলেন্ট স্পেসিমেন দ্যাট ইজ দি মডেল ফর ইউ অল ওমেন কাইন্ড বেস্ট মডেল এক্সিলেন্ট স্পেস সো এই যে সুন্দরতম নমুনা এবং তারপরে আপনি সর্বশেষে যেটা বললেন মা আতা কুমুর রাসুলু ফাকুজুহু ও মা নাহা কুম আনহু ফান্তাহু এখানে কিন্তু আল্লাহ তালার অর্ডার কমান্ড অব দি অলমাইটি আল্লাহ এবং আল্লাহ যেটা অর্ডার করেছেন রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন বিনা হিসেবে হাত পেতে নাও যার থেকে নিষেধ করেছেন অবশ্যই দূরে থাকবে এটা হলো আল্লাহর অর্ডার নিষেধাজ্ঞা এটা মানা আমাদের জন্য ফার্স ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক তাহলে দুইজনের কথা থেকে আমরা পেলাম যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এবং তাকে মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য ম্যান্ডেটরি ফার্স জি আচ্ছা এখন আসুন আল্লাহ তালা এই যে তাকে আমাদের জন্য অনুসরণীয় সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন তিনি শুধু মুসলিমদের জন্য নন তিনি শুধু মানুষের জন্য নন যে কুল মখলুকের জন্যই ওমা আরসাল নায়কা ইল্লাহ রহমত আল্লিল আলমিন তাহলে বোঝা গেল তিনি রহমতুল্লিল আলমিন আলম নন ফর দিস ওয়ার্ল্ড নো ফর দি হোল ইউনিভার্স তাহলে যেটা দাঁড়ালো তিনি যেহেতু রহমত তাহলে তার দ্বারা তার নীতির দ্বারা আদর্শের দ্বারা জুলুমের কোনো ব্যাপার সংগঠিত হতে পারে না বিশ্বময় বিশ্ব মানবতার শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তার মূল অ্যাক্টিভিটিসের মেসেজ সুতরাং যারা জালিম অন্যের উপর অন্যায় অত্যাচার নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায় ওখান থেকে তাদেরকে হাত বেঁধে একেবারে 
একই গণ্ডিতে আবদ্ধ করে মেসেজ দিয়ে দেওয়া নবীজির জীবনে জুলুমের কোনো অস্তিত্ব নেই বরং মজলুমের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন রহমতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতএব জুলুম চলবে না নির্যাতন চলবে না অন্যায় চলবে না এর স্ট্রিম রোলার দিয়ে বিশ্ব মানবতাকে দমিয়ে রাখা যাবে না অবশ্যই নবীজির সুন্দরতম আদর্শের অনুসরণে মজলুমের পক্ষে অবস্থান নিয়ে মজলুমকে সার্বিক সহযোগিতা করার দায়িত্ব নবীজির এই কর্মকাণ্ড থেকে মেসেজ থেকে আমরা পাই আমরা যদি মদিনা সনর সনদের দিকে তাকাই এবং নবীজির যে বিদায় হজের ভাষণ ওই দিকে তাকাই তাহলে আমরা জালিম এবং মজলুমের পার্থক্যটা আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় তা স্পষ্ট করে জানতে পারি দেখুন মদিনা সনদ দি ফার্স্ট ওয়েল রিটেন দি অনলি পারফেক্ট কনস্টিটিউশন গিভেন বাই দি প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফর দি হিউম্যান বিং অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড ফর ইভার পৃথিবীর মানুষ সংবিধান কাকে বলে যখন জানত না সংবিধান কি এটাই বুঝত না তখন তিনি একটা সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ একমাত্র বিশ্ব মানবতার অনুসরণীয় সংবিধান চার্টার অফ আল মদিনা দিলেন এবং সেখানে তিপ্পান্নটি ধারা উপধারার ভেতরে তিনি প্রথম যে কথাটা বললেন শুধু মুসলিমের জন্য নয় তিনি বলেছেন মুসলিম ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের ভিতরে আনসার মহাজির সকলের জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার রহমতুল্লিল আলমিন সাল্লাহ ইসলামের পক্ষ থেকে দেয়া হলো এবং সেখানে সকলে নিজ নিজ ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে মেনে চলবে এই যে মানবতার অধিকারটা তিনি এখানে দিলেন তার মানেটা কি তিনি যদি এমনটা করতেন যে যারা কাফের মুসলিম অন্য ধর্মের অনুসারী অথবা নাস্তিক মুসলিম তাদেরকে এনে যদি পিটুনি কয়েকটা দিয়ে এক একজনকে পঞ্চাশ হাজার টুকরা করে নদীতে নিক্ষেপ করে দিতেন ওখানে নদী নাই উপসাগর আছে তাহলে কি এটা জালিমের ভূমিকা হতো না তার পক্ষে সম্ভব এটা সম্ভব ছিল কিন্তু তিনি কিন্তু সেটা করেননি কারণ তিনি জালিম নন তিনি হলেন রহমতুল্লিল আলামি এবং মজলুমের পক্ষে তার অবস্থান এবং এতে করে যেটা হলো এই যে সকলের শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানে তিনি এনে দিলেন এতে করে অন্যেরা ভাবল যে তাহলে আমরা যে শান্তি পেলাম যার কারণে তিনি কে তিনি তিনি কি মিশন নিয়ে এই পৃথিবীতে আসছেন আমরা তো ওটা জানব এবং মানব যেটা করেছিলেন আপনার জার্মানিতে একজন পণ্ডিত দার্শনিক মহামানব আমরা তাকে বলব গেটে বড় দার্শনিক মানবতাবাদী দার্শনিক নবীজির আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারে তিনি পরে হয়েছিলেন সেই গেটে বললেন ইফ দিস ইজ ইসলাম দেন এভরি থিঙ্কিং পারসন এমাং আজ ইজ আনডাউটেডলি দি মুসলিম এর একটা কারণ ছিল আমি এক মিনিটের ভিতরে কারণটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব দেখুন আমি গিয়েছিলাম তার ইনস্টিটিউটে ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট তিনি বয়স যখন সিক্সটি হলো ষাট বছর হলো তার মানে বৃদ্ধ প্রায় তিনি ভাবলেন পৃথিবীর সকল জ্ঞানে আমি পারদর্শী হলাম অ্যাকসেপ্ট ইসলাম ওরা আনের সন্না এখন যতদিন আমি বেঁচে থাকব আমি কেবল কোরআন চর্চা করব গবেষণা করব ইসলাম সম্পর্কে জান এটাই বাদ আছে আর সব শেষ এবার তিনি এই দিকে লেগে গেলেন এক টানা সতেরো বছর রিমেম্বার ইট ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড সিনসিয়ারলি ইসলাম সম্পর্কে নবীজি সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে এক টানা সতেরো বছর গবেষণা করলেন মিস্টার গেটে আমরা যারা মুসলিম আমরা যারা বড় বড় কথা বলি এক একজন বড় পণ্ডিত স্কলার আমরা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো সতেরো ঘন্টা এক টানা ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছি পারব আমি পারবো আলহামদুলিল্লাহ আমি করেছি পারবো পৃথিবীতে কয়জন পারবে গেটে এক টানা সতেরো বছর গবেষণা করলেন গবেষণার পরে সতেরো বছরে যে মাল মশলা পেলেন মেসেজগুলো পেলেন লক্ষ কোটি মেসেজ ওটাকে তিনি এক লাইনে প্রকাশ করলেন সেটা কি ইফ দিস ইজ ইসলাম দেন এভরি থিঙ্কিং পারসন এমং আজ ইজ আনডাউটেডলি দি মুসলিম ইফ দিস ইজ ইসলাম এই যদি হয় ইসলাম যেটা আমি সতেরো বছরে গবেষণা করে পেলাম দেন তাহলে এভরি থিঙ্কিং পারসন প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তি এমং আজ আমাদের ভিতরে আমার যেমন চিন্তা করলাম সতেরো বছর এরকম যারা চিন্তা করেন আমাদের ভিতরে ইজ হয় আনডাউটেডলি নিঃসন্দেহে দি মুসলিম মুসলিম তার মানে এরকম চিন্তা করলে জানলে গবেষণা করলে ওই লোকটা মুসলিম না হয়ে পারে না রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সুন্দরতম আদর্শের অনুসারী না হয়ে পারে না তার মানে কি 
নবীজি এখানে সেট করে দিয়ে সব কিছুর সমাধান এখানে দিয়ে গেলেন এবং मिस्टर গেটে এটা প্রমাণ করে দিলেন এখন দেখুন আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার আছে মজলুমের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়াও যেমন করেছেন আবার এই মজলুমের পক্ষে তিনি অনেক কাজও করেছেন এরকম দিয়ে একটা দৃষ্টান্তের কথা একটু বলবেন কি আমি এখানে একটু শরীক হতে চাই জি জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি এই জুলুম সম্পর্কে বলেন আজ জুলম জুলমাতু ইয়াউমিল কিয়ামা এই যে জুলুমটা মানুষ করে এটা তার জন্য তার হাসরকে অন্ধকারে তাকে বেষ্টন করে দিবে তার জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে এই জুলুম আজকে সে অনেক শক্তিশালী সেই দিন আল্লাহর কাছে সে কিছুই না জি সেই সেই দিন তা তাকাল্লাবু ফিহিল কুলুবুল আবসার আল্লাহর আযাব যখন দেখবে তার চক্ষু এবং অন্তর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে জুলুম করবে কোথায় সেই জালিমের এই বর্তমান চরিত্র সেই দিন দেখা যাবে না আজকে যে যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরাকানের এই মুসলমানদেরকে তারা যেইভাবে বের করে দিয়েছে আর তাদের নিজের বাড়ি ঘর দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরি ক্ষেত খামার সমস্ত ছেড়ে শুধু প্রাণটাকে বাঁচানোর জন্য ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্রদেরকে নিয়ে আজকে তারা কাগজের ছাউনি আজকে তারা তাবুর নিচে তারা জীবন যাপন করছে বিশ্ববাসের হ্যাঁ তাবুর বিশ্ববাসীর সামনে এই বিশাল এই জুলুমটি সকলের চোখের সামনে আজও কিন্তু কেউ তার একটা সুন্দর একটা ন্যায় সঙ্গত সমাধান আজ দেখতে পাই যে আফগানিস্তানের বিয়ের বর যাত্রী অনুষ্ঠানে বোম্বিং করা হয় বলা হয় এখানে কয়েকজন তালেবান ছিল এই জন্য বোম্বিং করা হয়েছে পত্র পত্রিকায় আমরা এমনও দেখতে পাই যে আফগানিস্তানের কোন কোন মসজিদের জুমার সালাতে বোম্বিং করা হয়েছে বলা হয়েছে কি এখানে কয়েকজন তালেবান আছে কিন্তু আমার আমার ধারণা যে মুসলমানরা রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসারী এই ধরনের মুসলমানরা পৃথিবীতে এই ধরনের কোন ঘটনা করছে বলে আমার প্রশ্নই আসে না আসে না প্রশ্ন কিন্তু রসুল সাল্লাম একটি কথা বলছেন এই প্রসঙ্গে যারা জুলুম করবে এবং যারা জুলুমের শিকার তাদের সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটা হাদিসে বলছেন অনসুর আখা কা জারিমান আউ মজলি মজলুমান তুমি তোমার মজলুমকেও সাহায্য করো এবং জালিম ভাইকেও সাহায্য করো সাহাবারা জিজ্ঞেস করলো ইয়া রসুল আল্লাহ মজলুমকে সাহায্য করব নির্যাতিত এটা তো বুঝলাম এটা আমাদের দায়িত্ব কিন্তু জালিমকেও সাহায্য করতে হবে এটা কেমন কথা আর এটা কিভাবে করব বলছে যে জালিমকে সাহায্য করার পথ হলো সে যাতে জুলুম করতে না পারে সেই জন্য যা যা করার তাকে দমিয়ে রাখার যেটা একটু আগে তরমান সাহেব বললেন যে তাকে দমানোর জন্য তাকে ঠেকানোর জন্য তার এই জুলুম অত্যাচার বন্ধ করার জন্য যা যা করার মুসলমানদেরকে তাই করতে হবে এটাই তার জন্য সাহায্য এটা সাহায্য এই জন্য যখন তার এই পথটা বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন সেও আল্লাহর আজাব থেকে বেঁচে যাবে সেও আখেরাতের জুলম জুলমাত ইয়ামুল কেয়ামা কেয়ামতের মাঠের যে ভয়াবহতা সেটা থেকে সে বেঁচে যাবে এটাও এটাও তার জন্য একটা সাহায্য চমৎকার আমরা মোহতারামের কাছ থেকে চলে এসেছিলাম মোহতারাম অসম্পূর্ণ কথাটা আরেকটু বলে দিবেন যে আসলে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে এই যে চমৎকার বিষয় দুইজনেই আপনারা বলে যাচ্ছেন যেভাবে তিনি কাজ করেছিলেন সে কাজের ভিতরেই হেকমত ছিল সে কাজের ভিতরে উদারতা ছিল এবং দুই পক্ষেই কিভাবে এই কাজ থেকে মানে একজন পরিত্রাণ পেতে পারে আর আরেকজন এই কাজটি থেকে বিরত থাকতে পারে এ লক্ষ্যে রাসুল সাল্লা ইসলাম যে কাজ করেছেন আজকের সমাজে আমাদেরই প্রিয় বাংলাদেশে অনুরূপ অনেক দুস্থ মানুষ অভাবী মানুষ অথবা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ এনারাও অনেকে মজলুম কেউ বা জালিম আমরা সেক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করতে পারি আমরা তো রাসুলের অনুসারী দাবি করছি জালিমকে পৃথিবীর কোনো মানুষই পছন্দ করে না ঠিক এ বিষয়ে আমাদের যা করণীয় সেই বিষয়টাই বলবেন জি দেখুন চমৎকার একটি বিষয় এবং সমসাময়িক বিষয় সরকার বা বেসরকারিভাবে অথবা যে কেউ জুলুম করবে না জালিম হবে না যে তারা মানবতার বন্ধু হবে এটা হলো মূল কথা সঠিক আমরা দেখি কখনো কখনো কেউ জুলুম শুরু করে 
এবং জালিম এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেটা হতে যে তিনি যখন সীমা লঙ্ঘন করেন তখন মানুষের উপর জুলুমের মাত্রাটা বেড়ে যায় এবং বেড়ে গেলে ওটা কন্ট্রোল করার আর কোনো সুযোগ থাকে না এতে মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি এসে অকল্যাণ করলেন এটা হয়ে গেল হিতে বিপরীত এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের পরিপন্থী অতএব আমরা নবীজির আদর্শের অনুসরণে অবশ্যই মজলুমের পক্ষে দাঁড়াবো জালিম যারা তাদেরকে আহ্বান জানাবো এই জুলুম করবেন না নির্যাতন করবেন না নিষ্পেষণ করবেন না আখেরে আদালতে আপনাদেরকেও একদিন দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহ যখন বলবেন লিমারেল মুলকুলি এও কঠিনভাবে ধমক দিয়ে বলবেন বলো আজকের এই দিনে ক্ষমতা কার বাদশাহী কার পাওয়ার এক্সারসাইজ কে করবে তখন তো সে সবচেয়ে বড় জালিম যে ছিল ফেরাউন যে দাবি করেছিল আনা রব্বকুমুল আলা সেই ফেরাউন পর্যন্ত দৌড়াবে এবং নিজের নিজেকে সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে এত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়াতে থাকবে যে ওর কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না তা আমি কথাটা বললাম জালিমেই পার তাহলে জালিমদের গুরু জি ফেরাউন সে যখন পার পারবে না পাবে না তাহলে কোনো জালিমি পার পেতে পারে না অতএব আমি সকলকে আবেদন করব আহ্বান জানাবো আর জুলুম নয় নির্যাতন নয় অত্যাচার নয় নিষ্পেষণ নয় আসুন আমরা মানবতার বন্ধু হিসেবে তাদের পক্ষে দাঁড়াই এবং সকলে মিলে একটি সুন্দর আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র জাতি বিনির্মাণ করি বিশ্বটাকে সুন্দর করে তুলি নবীদের আদর্শ খায়ের ইনশাল্লাহ আবার আসব আপনার কাছে মোহতারামের কাছে যাব প্রিয় দর্শক রাসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবন থেকে আমরা জানছি জুলম এটিও রাসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবনে হলো কি হলো না আমরা জানলাম না রাসুল এমনটি করেননি একটা পিঁপড়ার উপরে জুলুম করেননি আবার জালিমের কি একটি প্রাচিত্য হতে পারে সেটা যেমন জানলাম আর একটা কথা আমরা জানব রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে কেউ যদি মজলুম হয় অর্থাৎ যার উপরে জুলুম করা হলো এই মানুষটি যখন দোয়া করেন এই দোয়াটি সুজা আল্লাহর কাছে চলে যায় মাঝে কোনো পর্দা থাকে না বাধা বিঘ্নতা নাই তার মানে হলো যারা মজলুম নিপীড়িত নির্যাতিত নিগৃহীত সে রোহিঙ্গাই হোক আর ফিলিস্তিনি হোক আফগান হোক ইরান হোক তুরান হোক বাংলাদেশি হোক আর আমেরিকা হোক কানাডাই হোক না কেন যিনি মজলুম তিনি যদি দোয়া করেন ধর্ম তো কর্ম তার না থাকলেও ওই দোয়া আল্লাহর কাছে চলে যায় এজন্য আমরা আল্লাহর ভয়ে সচেতন হয়ে যাব আপনি কতক্ষণ টিকে থাকবেন জীবনটা কার আপনি যে এখন কথা বলছেন এই যে সুন্দর স্বাস্থ্য সুন্দর পৃথিবী নিয়ে আপনি ভাবছেন বিশ্ব আপনি চালাবেন অনেক কিছু পরিকল্পনা আপনার এগুলো আসলে কতক্ষণ সময়ের জন্য আপনি কি একটু অতীতের ইতিহাস দেখবেন না নবীরাসুলগঞ্জ যেমন চলে গেছেন আপনার মা বাবাও যেমন চলে গেছেন ডিকটেটর স্বৈরাচার যেমন চলে গেল ঠিক তদ্রূপভাবে আমাকেও তো চলে যেতে হবে অতএব আপনি আর একজনের উপরে কথা দিয়েই হোক অথবা শক্তি প্রয়োগ করে হোক শারীরিকভাবে টর্চার করে হোক অথবা তার জমি জমা দখল করেই হোক অথবা শক্তি সামর্থ্য ক্ষমতা সব কিছু দিয়েই যদি একটা মানুষের উপরে আপনি জুলম করেন এটা বেশিক্ষণ টিকবে না তাহলে পরে একটি পর্যায়ে ওই মজলুমের দোয়া কবুল হয়ে গেলে আপনার যে বিপদ আসবে সেরকম বিপদ অতীতে যে কত বড় বড় ডিকটেটরের উপরে জালিমদের উপরে হয়েছে ওই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব আমরা এবং তওবা করব আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আর নয় জুল বরং এখন থেকেই বন্ধু হওয়া উপকারী হওয়া কল্যাণকামী হওয়া এমনটি যতটা বেশি হতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তত বেশি মহব্বত করবেন জান্নার তত সহজে পেয়ে যাব আল্লাহ আমাদের তহফে কেনায়ত করুন এই পর্যায়ে আচ্ছা রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের জীবনে এ তো বিশাল ব্যাপার তা আর একটা চ্যাপ্টারে একটু মহতারাম জানাব প্রফেসর নুরুল ইসলাম আপনি বলবেন আমান রাসুল সাল্লা ইসলাম আমানাতের ব্যাপারে কি গুরুত্ব দিয়েছিলেন আর সেই আমানাত সংরক্ষণকারী কত বড় সম্মানের অধিকারী হবেন আর সংরক্ষণ না করলে কত বড় খারাপ মানুষে পরিণত হয়ে যাহার নামে যাবেন বিষয়টা বলবেন সম্মানিত ভাই সাহেব পরিচালক আমি আগের কথায় আবার একটু আসতে চাই একটা বিষয় আপনি বলছেন যে মজলুম যে বদুয়া করে যে দোয়া করে এটা কবুল হয়ে যায় সেই দোয়াটা কি সেই দোয়াটা নিঃসন্দেহে জালেমের জন্য আল্লাহ তুমি তারে মাফ করে দাও এটা বলে না আল্লাহ তারে জান্নাত দিও এটা দোয়া করে না 
মজলুম যখন জুলুমের শিকার হয় সে কিন্তু জালিমের বিরুদ্ধে এমন সব আজাব গজব তার উপরে বর্ষিত হোক এটি আল্লাহর কাছে চায় আর এটা যদি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ মঞ্জুর করে নেয় তাহলে জালিমের বিপদটা কি পরিমাণ ভয়াবহ হবে এটা কিন্তু আমাদের জানা দরকার এই জন্য আরেকটা হলো জুলুমের আমি আরেকটি ফর্মুলা বলতে চাই জুলুমের যে রূপরেখা তার মধ্যে আরেকটা বড় রূপরেখা হলো মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুধু অন্যায় অত্যাচার করে না তার অধিকার থেকে যে বঞ্চিত করলো সে অধিকারটা পেল না এইটা হলো তার জন্য আরেকটা বড় ধরনের জুলুম সেক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিত অন্য আলোচনা আমরা আসবো যদিও যদিও আপনি আমানা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন নবী আলাই সাল্লাত সাল্লাম বলছেন যে যার আমানতদারি নাই তার দিনদারি নাই এটা যার মধ্যে আমানতদারি নাই তার মধ্যে কোনো তার মধ্যে ইসলামী জীবন আদর্শের কোনো কিছুই তার মধ্যে নাই এই জন্যে আমাদের কাছে আমানত থাকতে হবে আমানতকে আমরা নর্মালি বুঝি যে যে একটা লোক তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা আছে আমাকে দিল তার রাখার মতো জায়গা নেই চাওয়া মাফক মাফিক আমি ওইটা যেদিন চাইলো দিয়ে দিলাম এটাকে আমরা বুঝি অথবা তার কাছে একটু অলঙ্কার আছে এটা রাখার মতো তার ঘরে বা তার যা সুন্দর জায়গা নেই আমার কাছে রাখলো আমি দিলাম আমানতদারি হলো আমি এটাকে বিলম্ব করলাম আমি অথবা কিছু রেখে দিলাম অথবা কিছু খেয়ে ফেললাম এটা খেয়ানতদারি হলো এটা আমরা সকলেই বুঝি কিন্তু আরেকটা জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে যে আমানতের মধ্যে আর অনেকগুলো জিনিস ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে একটা হলো আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হলো আমি সেই দায়িত্বটাকে সঠিকভাবে পালন করলাম না এটা আমার খেয়ানত হলো আরেকটা হলো যে একটা কাজ আমি যে উপযুক্ত তাকে আমি না দিয়ে আমি অনুপযুক্ত ব্যক্তিটার উপরে এই কাজটা দিলাম আমি কিছু বিনিময় নিলাম নিয়ে উপযুক্ত লোকটাকে বঞ্চিত করে আমি তার চেয়ে কম উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই কাজটা দিলাম আমি কিছু দুনিয়াবি স্বার্থের বিনিময়ে কাজটি করলাম এটা একটা আমানতের কেন এখানে ডাবল হলো একটা হলো যে যে ব্যক্তি অনুপযুক্ত তাকে দেওয়া হলো এখানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা একটা আমানত আর আর একটা হলো আবার কিছু পয়সা নেওয়া হলো বা কিছু একটা বিনিময় নেওয়া হলো সেটা হলো যে কাজের এই জাতীয় বিনিময় নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা উৎকোষ ঘুষ যা বলে এটা আর একটা বড় হারাম কাজ তৃতীয় আর একটা হইলো ওই যে অনুপযুক্ত লোকটাকে দেওয়া হলো তার দ্বার যা দায়িত্ব পালনের যে ঘাটতি হলো প্রতিষ্ঠানের দেশের সমাজের যে ক্ষতি হলো এই ক্ষতিটার দায় দায়িত্ব যে আমানতের খেয়ানত করলো এ তার হইলো আরেকটা হলো রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যারা এটি আমানতের খেয়ানতটা করলে তাদের ব্যাপারে একটা হাদিস রসুল্লাম বলছেন যে মুনাফিক দুনিয়াতে কিভাবে চিনব আল্লাহ তালা তো কোরআন কারিমে বলছেন ইন্নাল মুনাফিকা ফিত দারকিল আসফালি মিনান্নার তারা শুধু জাহান্নামে যাবেই না বরং তারা জাহান নামের অতল তলায় যাবে তারা অর্থাৎ জাহান নাম যত নিচে তার গভীরতা যত গভীরতা যত বাড়বে আজাবের মাত্রা সেখানে তত বেশি এটা হাদিস এরশাদ করা আছে আর সেই অধিকতর যিনি ভাই সাহেব একটু সুপারলেটিভ ডিগ্রি যেটা আজাব সেখানে পৌঁছবে কে মুনাফিক মুনাফিকটা কে মুনাফিকটা হলো মানুষের সামনে সে মুসলমান কিন্তু আসলে ভিতরে ভিতরে সে অমুসলমান সেই ইমানকে সে বাহিরে প্রকাশ করছে ভিতরে ভিতরে সে অমুসলিম অর্থাৎ কুফুরিকে লালন করছে তা মুসলিম পরিবারে এরা অঘোষিত কাফের মানে এদের সম্পর্কে জানি না রসুলকে জিজ্ঞেস করলো ইয়ারা সুরাল্লা ওই মুনাফিকগুলো আমি চিনবো কেমনে বলছি তিনটা আলামত যদি পাওয়া যায় তাহলে বুঝবে সে মুনাফিক একটা হলো কথা কইলে মিথ্যা কথা কয় তারপরে ওয়াদা করলে খেলাফ করে আমানত রাখলে সে খেয়ানত করে এই তিন টাকা যদি সে একটা করে তাহলে সে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট তিন ভাগের এক ভাগের একটা খাসলত তার ভিতরে হ্যাঁ একটা খাসলত আছে আর যদি তিনটাতেই তাকে তাকে পাওয়া যায় সে মুনাফে খালেস একে পরিপূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুনাফে কাজী আমানতদারিটা নিয়ে আমাদের সমাজে এখন যেইভাবে বাড়ছে এটা একটা ভয়াবহ আকার সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য আরেকটা লোরা সরুল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন কেমন ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ মানুষের মধ্যে 
খেয়ানতের পরিমাণটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে না ততক্ষণ কেমত হবে না এটা বরং কেমত হলো আলামত একটা জি শেখ এই বিষয়ে আপনার থেকেও আমরা কিছু পেতে চাচ্ছি জি জি কথা তো খুব সুন্দর চলছিল জি শেষ কথাটা দিয়ে শুরু করি জি এই যে তিনি যেটা বললেন হ্যাঁ এর পরবর্তীতেই কিছু জি অর্থাৎ আমানতের খেয়ানতের পরিমাণটা এমন পর্যায়ে চলে যায় তখন আর পার পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না উনি ক্যাটাগরিক্যালি 33% 66% ইত্যাদি বলছিলেন তো এই যে মুনাফেকি এই যে আমানতের খেয়ানত এটা যত বেশি হবে সীমাতিক্রম করলে আল্লাহ তো কোরআনে করিম স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন ওয়ালা তাতাদু ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বুল মুতাদিন সীমা লঙ্ঘন করো না আল্লাহ তালা সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না তো আল্লাহ পছন্দ না করলে ওর জন্য জান্নাত কখনো আশা করা যায় না এটাই বাস্তব চূড়ান্ত সত্য কথা সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা হব আমানত দার প্রত্যেকটা বিষয় যিনি দায়িত্বশীল তিনি হলেন আমানত দার আর যাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন সেই ক্ষেত্রে যেন আমানতের খেয়ানত না হয় জুলুম না হয় দুটো কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা এবং রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মদিনা সনদের কথা যে একটু আগে বললাম সেখানে তিনি এগুলো একেবারে প্রতিটি স্তরে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়ে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে এক একজনের উপর অর্পিত আমানতটাকে ঠিকভাবে ওইভাবে আদায় করা যায় খেয়ানত যাতে না হয় ইভেন এই যে ধরুন ছোট্ট যদি একটা গল্প আকারে বলি নবীজির জীবন চরিত থেকে চুরি করার ব্যাপার চুরি করলে ধরা পড়লে তার হাত কেটে দেওয়ার বিধান কোরআনে কারিমি আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে নবীজও স্পষ্ট করে বলেছেন চুরি করে ধরা পড়া সে যদি আমার কন্যা ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা তিনিও হন তাকেও ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই যে এখানে কিন্তু মানবাধিকারের এবং আমানত দারিতার সবচেয়ে বড় নমুনা নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি তার মানে কি আমরা যদি এটা এইভাবে বিবেচনা করি সমাজপতি যারা বড় বড় পদে আসীন আসেন যারা তাদের কাছের লোক কোনো অন্যায় করলে তাকে খালাস দিয়ে দেওয়া বিচারটা ঠিক মতো না করা এই যে ইনজাস্টিস করা এর কোনো সুযোগ ইসলামে নেই কারণ রসুল করিম সাল্লাম স্পষ্ট করে বলে দিলেন আমার কন্যা তিনিও যদি এই কাজ করেন তাকেও মাফ করা হবে না একেবারে শরীয়তের বিধান তার ক্ষেত্রেও শতভাগ কার্যকরী হবে শুক্রান জেসা কুমল্লা খায়ের সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমানতের ব্যাপারে শুনছি আমানত সংরক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথভাবে ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম হিজ্জতের সময় এমনটি আমল করে দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ গোটা অঞ্চলের মানুষ তাকে যাই বলুক না কেন আমানত কিন্তু তার কাছেই রাখা হতো সেই সময় ব্যাংক বিমা ছিল না আর রাসুলের কাছে স্বর্ণ গহনা এবং টাকা পয়সা ওনাদের মূল্যবান বস্তু সবই রেখেছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বাই নেইম এটা তার এটা তার এটা তার এইভাবে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে দিয়ে তিনি হিজ্জতে গেলেন তার মানে কি এটা আমাদের জন্য শিক্ষা এই শিক্ষাটি আমাদের জীবনেও যদি পালন করি তাহলে পরে আমাদের সমাজেও আটানা শান্তি এই একটি আমলের দ্বারা চলে আসবে কেননা আসলে আমাদের থিউরিটা কি অদশাই এ আলা মহাল্লিহি বস্তুকে তার যথাযথ স্থানে রেখে দেওয়া যেমন জুতাটা সেটা পায়ে থাকার বস্তু এটা কেউ যদি মাথায় রাখে বলেন এই লোকটাকে কেউ কি সুস্থ লোক বলবে আর এই লোকটার ইজ্জত থাকবে আবার টুপিটা সেটা মাথায় থাকার জিনিস সেটাকে যদি কেউ পায়ে দেয় এটাকেও কি সুস্থ লোক বলা যাবে আর ইজ্জত কি তার থাকবে বরং উল্টো মানুষ চটে উঠবে আরে টুপির উপরে নামাজ পড়ুক চাই না পড়ুক সে টুপি মাথায় দেবে না কিন্তু তবুও টুপির এই ব্যয়জ্যতি সে সহ্য করবে না তার মানে কি এখানে আমানতের খেয়ানাত হচ্ছে একটা দৃষ্টান্ত আমি শুধু দিলাম যে জুতাকে জুতার জায়গা রাখতে হবে টুপিকে টুপির জায়গা রাখতে হবে জামাকে জামার জায়গা রাখতে হবে অনুরূপভাবে ছেলের আমানাত মায়ের আমানাত বাবার আমানাত আমাদের সন্তানে সন্তান সন্ততির আমানাত স্ত্রীর আমানাত পরিবারের আমানাত সমাজের আমানাত দেশের আমানাত রাষ্ট্রের আমানাত আন্তর্জাতিক বিশ্বের আমানাত যে ব্যক্তি যেখানে আছেন 
তার অধীনে যারা আছেন এই লোকগুলো সব তার আমানত যে দায়িত্বে আছেন এই দায়িত্বটি একটি আমানত এইভাবে করে করে যদি এর বরখেলাপ হয়ে যায় তাহলেই তো ওই প্রশ্নে আমরা আসামি হয়ে যাব আলা কুল্লুকুম রহিন অকুল্লুকুম মসহুল আনরায়তি তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল দায়িত্বশীল আর এই দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে অর্থাৎ এক কথায় আমাদের এই দুই মহতানাম যেভাবে বলেছেন যে আমানাত শুধু কেবল টাকা পয়সা না আমানাত হলো একটি জীবন একটি সমাজ একটি রাষ্ট্র সবট মিলেই এক একজন এই দায়িত্ব পালন করছেন যার যার কাছে ওই বস্তুটি আমানাত দেশটি আমানাত আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক এনায়ত করুন এ পর্যায়ে শেষের দিকে দুইজনের কাছ থেকে দুই মিনিটে সংক্ষিপ্ত কথা শুনব আমরা অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি হকুক রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর হক বান্দার হক পালন করতে যে কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন সম্মানিত উপস্থাপক জি ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির জন্য এটি একটি বিশাল ব্যাপার যেটি আমাদের দুই মিনিটে শেষ করতে বলছেন প্রথমত হলো আল্লাহর হক জি আল্লাহর হক তো তার এবাদত করা এক কথায় হলো তার এবাদত করা তার সাথে শিরিক না করা যত হুকুম আছে পালন করা এটি এবাদতের ভিতরে ওটা এসে যায় আর দ্বিতীয় হলো আল্লাহ এইভাবে বলছেন আমাদেরকে আবুদুল্লাহ হাওয়ালা তু শিখু বিহি সায়া আল্লাহর এবাদত করো আর শিরিক করো না এই দুটেই প্রধান ভাবে বলা যায় এর শাখা প্রশাখায় অনেক কিছু বান্দার যে হক তার মধ্যে প্রথমে আমি বলব যে আমাদের যারা পুরুষ তাদের স্ত্রীর অধিকারগুলো সঠিকভাবে আদায় করা যেমনভাবে রসুল ইসলাম করেছিলেন যারা স্ত্রী মহিলা মণ্ডলে আছেন আপনাদের জানতে হবে স্বামীর কি হক ছেলেমেদেরকে জানতে হবে মাতা পিতার কী অধিকার পিতা মাতাদেরকে জানতে হবে সন্তানরা আমাদের কাছে কি অধিকার রাখে যদি এগুলো আমরা নাই জানি তাহলে আমরা পালন করব কি আগে জানব তারপরে মানবো আপনার কথা হলো যে প্রথমে জানব তারপরে মানবো আমরা যেন আপন আপন হক শ্রমিকের সাথে মালিকের এইটা সারা দেশ জুড়ে এই নিয়ে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে বিভিন্ন মিল ফ্যাক্টরিতে হরতাল আন্দোলন আগুন লাগা লাগানো সামাল দেয়া এখানে যদি শ্রমিক এবং মালিক তারা যদি পরস্পর একের অধিকারগুলি সঠিকভাবে জেনে এবং মেনে নেয় তাহলে আমি মনে করি পুরো দেশটি একটি দুনিয়াতে দুনিয়ার ছোটখাটো বিশাল চাপটার বিশাল চাপটার আপনি মেসেজ দিয়েছেন আমরা যেন আপন আপন জায়গায় থেকে হক আদায় করি হক আদায় না করলে অধিকার আদায় না করলে পরে যারা হক মেরে খেল সেটা কথার হকই হোক আর টাকা পয়সার হকই হোক জীবনের হকই হোক হক যারা নষ্টকারী এমন ব্যক্তির শাস্তিটা কি হবে দুনিয়ায় পরকালে জি হক তো এমন একটা ব্যাপার অধিকার জি আর অধিকার যিনি হরণ করেন জি তিনি কিন্তু বড় জালিম ওই আগের কথা অধিকার হরণ করলে তিনি বড় জালিম আর জালিম কখনো জান্নাতে যাবে না আর যে কথাটা বলা হলো যে মজলুম তার জন্য দোয়া করলে ওই দোয়াটার সাথে সাথে আল্লাহ কবুল করেন ডিরেক্ট অ্যাকশন অতএব মজলুম যাতে মজলুম না হন জালিম যাতে জালিম না হয়ে তার বন্ধু হন এবং এই ক্ষেত্রে যে সম্পর্কটা এটা হল হকুল এবাদের অন্তর্ভুক্ত আমরা বিষয়টাকে এভাবে দেখব এবং এভাবে দেখলে নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর সমাজ আদর্শ সমাজ রাষ্ট্র এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আমি একটু শরীক হতে চাই একটু শরীক হতে চাই সেটি হলো ওই যে তার শাস্তির ব্যাপারে আরেকটা শাস্তি হাদিসে উল্লেখ করছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আতা দুরুনা মানিন মুফলিস জানো আখিরাতে দেউলিয়া করা হবে সাহাবারা বললেন আমরা তো দেউলিয়া বলতে বুঝি যা টাকা পয়সা নাই নবীজি বলেন না যারা মানুষের অধিকার নষ্ট করেছে জুলুম করেছে তারা কাল কিয়ামতের দিন আইসা যে জালিম যে অধিকার নষ্টকারী তা তা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে ফলে তার নেকিগুলি মজলুম ব্যক্তি নিয়ে যাবে ফলে উনি মুফলিস বুঝি ব্যক্তি নিয়ে যাবে উনি পরে যে প্রচুর নেকি নিয়ে জান্নাতে যাবে সেই লোকটি জাহান্নামে চলে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন প্রিয় দর্শক ইয়াউমুন নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে কথা বলতে যে কয়েকটি দিক সংক্ষেপে আমরা বলেছি অ্যাজ এ ফাদার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ সোলজার অ্যাজ এ রুলার এই পৃথিবীতে 
যত দিক থাকতে পারে সকল দিক থেকে একজন মোকাম্মাল ইনসান পরিপূর্ণ মানুষ বলতে যে মানুষটিকে বোঝায় তিনি হলেন আমাদের নবী বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানবাধিকারের কথা বলে আজ যারা বক্তব্য রাখছেন বুলি আওড়াচ্ছেন নিঃসন্দেহে ওরাই আজকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সবচাইতে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী শিশুর অধিকার স্ত্রীর অধিকার দেশের অধিকার রাষ্ট্রের অধিকার সব মিলে তারা অতীব আকারে লঙ্ঘনকারী আসলে এই লঙ্ঘনকারীরা এক দিক থেকে মুনাফেক অন্য দিক থেকে মিথ্যা কথা বলছে মূলত যদি এর মূর্ত প্রতীক এ পৃথিবীর মানুষ দেখতে চাও তাহলে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে চর্চা করে মেনে নাও আল্লাহ সে তৌফিক এনায়াত করুন ওমা তৌফিকে ইল্লা বিল্লা ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ